μάθημα για παιδιά. και θα χαρώ πάρα πολύ να σε μάθω μπουζούκι. Γι' αυτό και κάνω αυτά τα βιντεάκια, ειδικά για εσένα που με βλέπεις. Σήμερα θα έρθουμε σε πρώτη επαφή με το όργανο. Να το δούμε λίγο, να δούμε πώς θα το κρατήσουμε. Λοιπόν, εύχομαι να έχεις το κατάλληλο όργανο στα χέρια σου. Αναλόγως με το μέγεθό σου, αν είσαι μικρός, να έχεις ένα μικρό μπουζούκι, ένα μικρό τζουρά τετράχορδο ή αν είσαι μεγάλος, να έχεις ένα κανονικό μπουζούκι. Ανάλογα με το σωματότυπό σου λοιπόν. Γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρή έτσι ξεκίνησα με ένα μικρό μπουζουκάκι, τζουρά τετράχορδο. Οι γονείς σου μπορούν να βρουν, αν ψάξουν. Και μάλιστα να πουν στο κατάστημα, εάν... Είσαι αριστερό χειράς, δηλαδή γράφεις με το αριστερό σου χέρι, θα πρέπει να κρατάς το μπουζούκι, όχι σαν εμένα έτσι, γιατί εγώ το κρατάω, παίζω με το δεξί. Την πένα την κρατάω με το δεξί. Αν εσύ παίζεις ή μάλλον αν εσύ γράφεις με το αριστερό, κανονικά θα πρέπει να παίξεις έτσι. Να κρατήσεις την πένα σου με το αριστερό. Και ξέρεις γιατί σου το αναφέρω. Διότι οι χορδές θα πρέπει να γυριστούν ανάποδα. Οπότε αυτό να θυμάσαι, πες στη μαμά και στον μπαμπά, το μπουζούκι ότι πρέπει ας πούμε οι χορδές να γυριστούν αλλιώ. να πούνε στο κατάστημα ή στον οργανοποιό, αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, εάν το μπουζουκάκι σου έχει τις τελείες εδώ κανονικά για δεξιόχειρα, θα πρέπει ο ή από εκεί που το αγόρασαν από το κατάστημα, να τις βάλουν από την άλλη πλευρά, διότι θα σε βοηθήσουν. Είναι σημάδια τα οποία, όταν παίζουμε έτσι, βλέπουμε που είναι οι νότες, που είναι δηλαδή αυτά εδώ, τα οποία... Ε, θα σε γελάσω τώρα πώς θέλανε, γιατί μου διαφεύγει το όνομα. Μου διαφεύγει το όνομα, οι φιγούρες τέλος πάντων. Εγώ έχω όστρακα, άλλα μπουζούκια έχουν τελείες. Άλλα μπουζούκια έχουν άλλες φιγούρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς το πιάνουμε το όργανο τώρα. Εάν είσαι δεξιόχειρος θα το βάλεις επάνω στο δεξί σου το πόδι, εντάξει, αλλιώ. Επάνω στο αριστερό. Ποτέ δεν κρατάμε το μπουζούκι ανάμεσα στα πόδια. Όχι ανάμεσα. Εδώ. Πάνω στο ένα μας το πόδι. Ε... Τι πένα κρατάμε. Τώρα θα σου δείξω. Μπορείς να πεις τη μαμά και τον παπά να σου αγοράσουν μια τριγωνική πένα. Η οποία δηλαδή να έχει τρεις πλευρές πεξίματος, δηλαδή από όποια πλευρά και να πιάσεις την πένα, είτε έτσι, είτε έτσι, έχεις μύτη να παίξει. είτε μία τέτοια πένα η οποία να έχει μόνο μία μύτη. Αναλόγως, ποια θα σε βολέψει, μπορείς να πεις τη μαμά και τον μπαμπά να σου αγάσουν και τις δύο. Αυτό που θέλω να πεις είναι να σου πάρουν πάχος medium, τη μεσαία πένα, είναι η καλύτερη. Medium. Εντάξει, αυτό. Εγώ προσωπικά παίζω και με αυτή μπορώ να παίξω, αλλά συνηθίζω να παίρνω αυτήν εδώ που από όποια πλευρά και να την πιάσω θα έχω μύτη να παίξω. Και πώς την κρατάμε, όπως βλέπεις εδώ, στον αντίχειρο. Και αφήνουμε αυτήν εδώ τη μύτη. Έτσι. 
Για να δούμε λοιπόν πώς θα βάλουμε το χέρι μας. Το μπουζούκι καταρχήν, αυτό λέγεται σκάφος, καπάκι, το μπράτσο, το μανίκι και εδώ έχουμε τα κλειδιά που, κουρ, που κουρδίζουμε το μπουζούκι. Έτσι. Δεν το κρατάμε χαμηλά, ούτε και πολύ ψηλά σαν κάποιους κιθαρίστες, έτσι. Μπουζούκι παίζουμε, εδώ, κάπου εδώ, ενδιάμεσα, εντάξει. Και το χέρι μας τώρα θα έρθει διαγώνια. Δεν το θέλω έτσι, ούτε και έτσι. Προσοχή λοιπόν στο χεράκι σου να είναι εδώ διαγώνια και κρατώντας την πένα θα παίζεις εδώ. Στις χορδές εδώ, στη μέση. Ούτε εδώ πέρα, στην τρύπα, εγώ έχω μαγνήτη. Εσύ λογικά δεν θα έχεις μαγνήτη ακόμα. Αυτό είναι για πολύ μετά. Ε, όχι εδώ πάνω δηλαδή στην τρύπα, αλλά ούτε και εδώ πίσω. Εδώ στη μέση. Σε αυτή την περιοχή. Εντάξει. Δηλαδή εδώ ακριβώς που ξεκινάει η πεταλούδα. Εδώ. Εδώ πέρα. Λοιπόν, και θέλω να δεις το χέρι σου. Θα κουνάς τον καρπό όταν παίζεις. Δοκίμασε να χτυπήσεις την πρώτη χορδή, εδώ αυτή. Παρατήρα και θα βάλεις το χεράκι σου για να είναι πιο σταθερό. Μπορείς να κουμπίσεις ελαφρά τις χορδές οι οποίες είναι πίσω από τον καβαλάρι. Εδώ, να τις ακουμπάς ελαφρά. Απλά το χέρι είναι πιο σταθερό γιατί άμα είναι στον αέρα, Ίσως να πας να χτυπήσεις και καμιά άλλη χορδή που δεν θέλεις. Οπότε εδώ είναι πιο σταθερό. Έτσι εδώ. Έξω. Κάτω, πάνω. Κάτω, πάνω. Κάτω, πάνω. Κάτω, πάνω. Τώρα, τα δάχτυλά σου αυτά μπορείς είτε να τα έχεις έτσι χαλαρά όπως με βλέπεις. Επίσης μπορείς να κουμπάς λίγο το καπάκι. Αν σε βοηθάει αυτό ή μπορεί να τα έχει και μαζεμένα. Θα σου πω κάτι και έχετε στο νου σου. Θα βρεις τον δικό σου τρόπο παίξηματος. Διότι όλοι οι μπουζουξίδες, παλιοί και νέοι, τωρινοί, έχουν διαφορετικό τρόπο παίξηματος. Δηλαδή, άλλος κρατάει την πένα έτσι και παίζει έτσι. Άλλος έτσι. Άλλος έτσι. Δηλαδή, αυτό θα το δεις εσύ αργότερα. Απλά τώρα εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή. Το χεράξω είναι λίγο έτσι εδώ. Να κουνάς καρπό. Για να είναι σταθερό. Μην πιέζεις τις χορδές. Απλά ίσα ίσα που θα κουμπάς. Ίσα ίσα που θα κουμπάς. Απλά να είναι χαμηλά. Να μην είναι έτσι. Δεν το θέλουμε αυτό. Ο καρπός θα είναι χαμηλά. Αυτό θέλω. Χαμηλά ο καρπός σου και δες πώς θα σε βολέψει. Την πένα σου, όπως σου είπα, θα την κρατήσεις με αυτόν εδώ τον τρόπο. Εντάξει, έτσι, εδώ. Δεν θέλω να την κρατάς έτσι, σαν να είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Όχι. Εδώ την πένα. Δεν θέλω να τη σφίγγεις πολύ, αλλά ούτε και να είναι τόσο χάλαρη ώστε να σου φύγει. Θα το δεις παίζοντα. Σιγά σιγά. Θα μάθεις. Λοιπόν, ας παίξουμε την πρώτη χορδή. Κάτω, πάνω. Κάτω, πάνω. Κάτω, πάνω. Κάτω, πάνω. Έτσι. Η πρώτη χορδή ξέρεις πως λέγεται. Θα έρθω πιο κοντά. Είναι η χορδή Ρε. Η Ρε χορδή λοιπόν. Έτσι. Πάμε στην πάνω χορδή. Αυτή λέγεται Λα. Το ίδιο. Κάτω πάνω, κάτω πάνω, κάτω πάνω, κάτω πάμε. Πάμε να εξερευνήσουμε και άλλες νότες. Αυτή είναι η χορδή Φα. Κάτω πάνω. Παρατηρείς ότι έχει μία χοντρή χορδή και άλλη μία λεπτή. Αυτή ακούγεται λίγο πιο μπάσο. Όπως 
και αυτή. Αυτή λέγεται ντο. Και αυτή πάλι έχει μία χοντρή και μία ψηλή. Έτσι. Κάτω πάνω είναι η ντο. Είναι η τέταρτη χορδή. Λοιπόν, για να τις δούμε ξανά. Πρώτη χορδή. Ποιο είναι το όνομά τη, Πες το μου. Είναι η ρε. Ρε. Πρώτη χορδή, ρε. Δεύτερη χορδή. Ποιο είναι το όνομά τη, Λα. Τρίτη χορδή. Ποιο είναι το όνομά τη, Θα. Και η τέταρτη χορδή. Πώς λέγεται. Ντο. Μπράβο σου. Έμαθες πώς λέγονται οι τέσσερις χορδές. Ρε, Λα, Φα, Ντο. Και σήμερα έμαθες πώς να κρατάς το μπουζούκι και να κουνάς τον καρπό σου. Κάνε εξάσκηση λοιπόν στον καρπό. Ρε, Λα, Φα, Ντο. Θέλω να χτυπήσεις δύο φορές την κάθε χορδή, ξεκινώντας από την πρώτη χορδή και θα παίξεις κάτω, πάνω. Πάμε τώρα στη Λα. Κάτω, πάνω. Πάμε στη Φα. Κάτω, πάνω. Πάμε στη Δο. Κάτω, πάνω. Ξανά και να πούμε τα ονόματα. Ρε, Λα, Φα, Δο. Ξανά. Ρε. Λα, φα, δο, ρε, λα, φα, δο. Συνέχισε, ρε, λα, φα, δο. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρεις ότι για να παίξουμε μαζί και στα επόμενα... Και στα επόμενα μαθήματα θα πρέπει να έχεις πάντα κουρδισμένο το όργανο. Άρα θα πρέπει να σε μάθω να το κουρδίζεις. Όπως είπα στην αρχή του μαθήματος, τα κλειδιά αυτά είναι για να κουρδίζουμε το μπουζούκι. Εύχομαι η μαμά και η μπαμπάς να σου έχουν αγοράσει ένα κουρδιστηράκι. Αλλιώς, αν δεν σου έχουν πάρει, δεν πειράζει καθόλου. Θα κατεβάσεις μία εφαρμογή στο κινητό σου, η οποία λέγεται μπουζούκι, τούνερ και μέσω του κινητού σου θα κουρδίζεις. Και μπορώ να σου δείξω μάλιστα. Θέλω να πάρεις ένα χαρτί και ένα μολύβι. Τώρα, τώρα, τώρα που μιλάμε, τώρα. Λοιπόν, ένα μικρό χαρτάκι ας είναι. Και θέλω να γράψεις. Λοιπόν, τέταρτη χορδή. Πώς την είπαμε την τέταρτη χορδή? Ντο. Σωστά. Και θέλω να γράψεις δίπλα το γράμμα. Οπα. Σι. Τέταρτη χορδή ντο. Γράμμα σι. Το αγγλικό. Τρίτη χορδή. Πώς την είπαμε? Φα. Μάντεψε ποιο γράμμα θα είναι. Το γράμμα F. Αυτά ξέρεις γιατί τα θέλουμε τώρα. Γιατί θα τα συναντήσεις στο κουρδιστήρι. Τώρα που θα σου δείξω πώς να κουρδίζεις το μπουζούκι σου. Δεύτερη χορδή. Πώς τη λένε? Είναι η Λα. Και είναι με το γράμμα α, α. Ωραία. Και πάμε στην πρώτη χορδή. Ποια είναι η πρώτη χορδή? Είναι η ρε. Πώς τη γράφουμε? Με το γράμμα δι. Αυτά λοιπόν. Αντέγραψέ τα. Είναι καθαρά. Εντάξει φαίνονται. Λοιπόν, και τώρα θα πατήσω εδώ stop για να σε πάω στην εφαρμογή από το κινητό μου. Θα κάνω μία εγγραφή οθόνης για να σου εξηγήσω ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Αλλά πριν να πατήσω stop θέλω να σου πω λίγο κάτι διότι 
Ε, θα μιλάω εκεί, αλλά δεν θα με βλέπεις. Λοιπόν, όπως κρατάμε το μπουζούκι. Λοιπόν, πρώτη χορδή, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Έτσι, ρε, λα, φα, ντο. Λοιπόν, παρατήρα τα κλειδιά, η πρώτη χορδή εδώ. Δες που πάνε τα κλειδιά, θέλω να δεις. Η πρώτη χορδή πάει εδώ, έρχεται. Και η δεύτερη χορδή έρχεται εδώ. Πρόσεξε ότι κάθε χορδή, α πούμε, που είπα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, είναι διπλή. Παίζουμε οκτά χορδο μπουζούκι. Και γιατί άραγε είναι διπλέ οι νότε, δι... οι χορδέ, διότι παίζουμε κάτω πάνω. Κάνουμε και τρέμολο. Το μπουζούκι είναι έτσι. Άρα, έχουμε δύο χορδέ για την ε, νότα ρε. Πρώτη χορδή, λοιπόν, έχουμε δύο να κουρδίσουμε. Και πρέπει να είναι ακριβώς στο ίδιο κούρδισμα. Δεύτερη χορδή, η λα που είναι διπλή. Κοίτα, κοίτα που πάει, κοίτα. Εδώ. Είναι αυτά τα δύο κλειδιά. Η λα η από κάτω και η λα η από πάνω. Η από κάτω η λα και η από πάνω. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες χορδές. Εδώ. Αυτή είναι η φα. Η ψηλή και η χοντρή. Κοίτα. Η ψηλή και η χοντρή. Η ψηλή και η χοντρή. Και τα άλλα δύο είναι για την ντο. Πάλι. Ψηλή και χοντρή. Τα παρατηρείς. Η ψηλή και η χοντρή. Να. Οπότε. Και την ώρα που θα κουρδίζεις. Δεν θέλω να φοβάσαι καθόλου. Θα πιάσεις το κλειδί και θα το γυρίσεις. Είτε από τη μία πλευρά, είτε θα παίξω για να ακούσεις να καταλάβεις. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Άκου λίγο προσεκτικά. Κοίτα. Πέφτει. Πέφτει. Αυτό τι σημαίνει ότι το ξεκούρδισα. Εγώ πρέπει να το κουρδίσω. Δηλαδή, έπεσε κάτω η νότα. Εγώ πρέπει να την ανεβάσω όμω. Να σφίξω. Για να ακούσω. Η, η άλλη μου η χορδή είναι κουρδισμένη. Ξεκούρδισα μόνο τη μία έτσι. Αυτή εδώ είναι κουρδισμένη. Για να ακούσω εγώ με το αυτή μου θα ακούσω. Για να επαναφέρω την άλλη τώρα που την ξεκούρδισα στο σωστό σημείο. Αυτή είναι η σωστή. Θα δουλέψουμε με το κουρδιστήρι. Θα πρέπει να είναι ακριβώς στο κέντρο. Όταν είναι ξεκούρδιστο το μπουζούκι, είτε χαμηλά είτε ψηλά, όταν είναι ας πούμε χαμηλά κάτω, η γραμμούλα μας στο κουρδιστήρι πηγαίνει αριστερά μεριά. Ενώ αν είναι ψηλά, πιο πάνω δηλαδή από τη ρε, πάει δεξιά. Θα σου δείξω. Λοιπόν, πατάω παύση για να σου δείξω. Και πάμε λοιπόν στην εφαρμογή εδώ με το κουρδιστήρι μας. Θα πατήσουμε κάτω χαμηλά εδώ που λέει Start Tuning. Εδώ τα τριγωνάκια που αναβοσβήνουν. Λοιπόν, πατάω. Τώρα λογι... λογικά δουλεύει. Να το. Λοιπόν, πάμε, ας ξεκινήσουμε από την τέταρτη χορδή, ντο, που γράψαμε στο χαρτί. Για να παίξουμε την ντο, τη χοντρή. Ορίστε, γράφει σι, το γράμμα σι. Να το. Σε μένα είναι κουρδισμένο. Λοιπόν, θα ξεκουρδίσω. Εδώ έπεσε, εδώ τώρα είναι η σι. Πρέπει να σφίξω, να ανεβεί στην τόνα πάλι. Να το. Να το πήγε. Και πρέπει να το φέρω το τριγωνάκι στο κέντρο. Οπ, 
ανέβει και λίγο θα το χαλαρώσω. Εκεί. Εδώ. Τέλειο. Για να δούμε την ψηλή. Θέλω να κάνεις και εσύ το ίδιο στο δικό σου μπουζούκι, έτσι. Και η ψηλή είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, πες ότι είναι εδώ. Τι θα κάνω αυτή τη στιγμή. Εφόσον είναι δεξιά το τριγωνάκι, θα χαλαρώσω τη χορδή. Πρέπει να πέσει ο τόνος, δηλαδή είναι ψηλά. Να πάει κάτω. Να το κατεβαίνει. Στην τρίτη χορδί στη Φα. Εγώ θα την ξεκουρδίσω επίτηδες τώρα. Λοιπόν. <Κι> Παρατηρούμε πάντα βλέπουμε το μεσαίο το γράμμα. <Κι> Είναι Μι. <Κι> Εμείς θέλουμε να κουρδίσουμε Φα. Η νότα Μι είναι πιο κάτω από τη Φα. Άρα έχει πέσει. Τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να σφίξω. Από μη να πάει σε φα, άρα σφίγγω για να ανεβώ. Ανεβαίνει, από μη να το πάει σε φα. Αλλά πρέπει το εφ να το γράψει στο κέντρο, έτσι. Να το, κοντεύω, κοντεύω. Φίλε μου, φίλοι, θα κάνεις και εσύ με όλες τις υπόλοιπες χορδές. Θα κάνεις το ίδιο δηλαδή και για τη φά την ψηλή, για τη λά, για τη ρε, εντάξει. Μη σε μπερδεύουν τα νούμεράκια που γράφει τώρα εφαρμογή C4, Α3, Do4, εντάξει. Εσύ θα κοιτάζεις μόνο τα γράμματα A. A3 γράφει, Α3, αυτή είναι η λά. Τώρα, και αν σου ξεφύγει λίγο το τριγωνάκι, μια γραμμούλα αριστερά ή μια γραμμούλα δεξιά από το κέντρο, δεν τρέχει και τίποτα, δεν πειράζει. Ορίστε. Η λα. Εντάξει, θέλει λίγο σφίξιμο. το κουρδισμά εύχομαι να ήμουν κατανοητή να κατάλαβες εάν κάτι δεν κατάλαβες γράψε μου σε παρακαλώ στα σχόλια ίσως να μπορέσω να σου εξηγήσω γράφοντας στα σχόλια έτσι μπορούμε να έχουμε επικοινωνία εμείς οι δύο και να μου πεις το όνομά σου πως σε λένε και αν σου άρεσε το σημερινό μας πρώτο μάθημα η πρώτη επαφή μας με το μπουζούκι και πως το κουρδίζουμε στο επόμενο μάθημα θα ξεκινήσουμε να παίζουμε. Σε χαιρετώ. Γεια σου.